Hey, Alex. Hi. How are you, sir? I cannot hear you. Okay, cool. let me double check. check. Yes, I can hear you much better now. How you doing, sir? How you feel? Hi, teacher. Hi, how do you feel today? <coughs> Uh, better, better, uh, mejor, better, mejor, mejor, worse, yes, <gasps> mejor. un poco mejor, un poco mejor. Oh, that's great. Oof, oh, I'm sorry that had happens to you. Okay, but you took medication, right? Oh, I'm sorry, you're still coughing. <laughs> Oh my God. Did you go to the doctor? Yes. Estuve okay. ingresado el fin de semana. Oh no. Really? Así que me, han, me han dejado con reposo absoluto por una yes. semana. Oh no. That was really terrible. Oh my God. Did you have fever? ¿Tuviste fiebre? Sí. De hecho, eh, lo que me diagnosticaron fue bronconeumonía. Oh, I know what it is. Oh my God. I had a bronchospasmo and that was yes. terrible. I had never had that before until I, I can say last year. Todo cubierto. Yeah, yeah so, so I know how it is, sir. I'm really sorry that had happens to you. Oh, but only you got sick. The rest of your family is that okay? Yes, okay. Okay, que bueno que el resto de su familia esté bien. Eso me alegra. Y me alegra también que le esté echando ganas, a pesar de que no se siente muy bien de salud. Sí, pero aquí estamos. Ahí vamos avanzando también en la plataforma. Oh, muy bien. Eso es, eso es muy bueno. Uh -huh. Tienes que sí. eh, avanzar bastante, porque precisamente en estos días tienes que hacer el min turn. Sí, ¿Sí? Eh, ya voy por el, la, la sesión 3, creo que inicia ahora, en la tarde. Uh -huh. Y después de eso, en, la, en, en lo último de la tres, que sería esta semana, eh, tienes que hacer un examen en la plataforma para okay. ver cómo vas. El examen hay tanto de writing como de listening. Es bien importante que lo hagan. Ok. ¿Sí? Ah, y también ah, les recuerdo, creo que ya están ah, poniendo o preguntando sobre sus papeles para el próximo ciclo. Sí. Entonces, es importante que les den también. Ya me mandaron el correo y ah, creo que bien. la empresa ya se está encargando de, de inscribirme para el próximo. That would be good, porque necesitamos que estén todos también y sigan estudiando como ahorita. Espero que el, el otro ciclo no esté enfermo tanto. Primero Dios. <risas> esperamos que no. Hey, Jesse. Hi. How you doing, girl? Great. Me fine. Me too. I'm, I think I'm going to to travel. You know, I have a backpack here. Wow! <laughs> Yay! That's my backpack. Actually, it was my niece' backpack, but now it's mine. Fue de mi sobrina y hoy es mío. Me la donó. Okay. Y esto lo hacemos. Está bonita. Sí, los backpacks lo usamos para cuando cuando queremos ir de viaje, verdad? Pero fíjate yeah. que I don't know where to go. I don't know if I need to go to the north, to the east. To the west or to the south? What should uh, I do? Uh -huh. Eso es south. cuando we don't, yeah, cuando queremos ir a algún lugar, we need to ask for directions, no? <coughs> uh -huh. Eso es lo que vimos ayer, directions. Do you remember that? Yes, do you remember that, Jesse? Hello, Jesse. I cannot hear you. Se le fue la señal, creo. En serio, no. Si yo los veo bien lindos a todos ustedes. Pero la pantalla de ella me ha quedado congelada. Ah, sí, la de Jesse sí es cierto. Ajá. ¿Qué le habrá pasado? Eddie, hi, good night. Hi, good night. Good night, sweetie. How you doing today, my girl? Oh, you're laying on bed. Oh, that's nice. <laughs> With your baby? Sí. Oh. Hey, 
is a baby girl or a baby boy? <laughs> oh, a baby girl. Oh, that's nice. Yeah. I don't have a baby girl. I have a, a pet, a dog. His name is Whiskey. And, and he is my baby boy. <laughs> Poopy. Yeah, my, well, it's, he's not a puppy anymore. He's going to be seven years. Wow. So he's around, we can say, 49 years in human being. Yeah, so he's going to be seven. So this year is going to be eight. So he's older than his dad and he's older than me. Can you imagine that? Wow. Mi perrito tendrá siete años. Uno tiene siete años, cumplirá ocho este año. En edad un maña ahorita tiene 49. O sea que es más viejito que el papá y que la mamá. O sea, yo. Imagínese. ¿Cómo es posible tener un hijo más viejito? That's not possible. Pero ahí vamos a ver, ahí qué tal. Vamos a ver si lo vamos a llevar, lo vamos a llevar un día a taco. Pero tengo que hablarle o a Jesse, o a Alex, o a Eddie, o a Ernesto, o a Mikey, para que me den direcciones. Right? ¿Quién hizo su tarea? A ver. Raise your hand. Who did the homework? <laughs> not nobody? Oh my God, that's not possible. Why you didn't do the homework? Why? Uh-huh. Tell me a good and bad reason for me. <laughs> There's no reason, right? <laughs> well, Alex le creo porque estaba enfermito. Pero a los demás no les creo nada. <laughs> you should study. <coughs> ah, pues miren que hoy entonces les va a ir medio complicado con el review que vamos a hacer. ¿Qué vimos ayer? ¿Se recuerdan? Gracias, Ernesto, por participar. Very good. <laughs> Hello, sir. Good night. What we have seen yesterday, do you remember? Good evening, teacher. Good evening, sir. It's been a pleasure to have you here. Excuse me. Uh, places? Uh, yes, we have seen places, um, but more specifically? Yeah, directions of places. Very Great. good. How to ask? And how to give directions. Okay, cool. Very good job. Vamos a hacer un, un pequeño repasito, ¿les parece? Para ver cómo <coughs> vamos. Because it's really important. Okay, let, wait, allow me one moment. Okay, cool. Ya les voy a compartir mi pantallita. Porque vamos a hacer un pequeño recap. There you go. Okay, cool. Solo díganme cuando ustedes puedan ver mi pantalla. Ya casi, ya casi. Ahorita ya ve la pantalla. Okay, cool. ¿Pueden verme? ¿Pueden ver la pantalla? Yes. Ok, cool. Hagamos yes. un recap, ¿sí? Porque esto es muy importante para la actividad que vamos a hacer hoy. Y vamos a hacer chicos versus girls. ¿Qué les parece? Who wins? I don't know. Depends on you. Ok. Let's do a recap. Ayer vimos diferentes formas de dar direcciones, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos esta. ¿Quién me puede decir cómo se dice y qué significa? Muchas gracias, Ingrid, por participar. Go ahead. ¿Cómo se dice esto? Ingrid, no me le vayan a soplar. Correcto. Ah, sí, es en español. Muy bien, pero en inglés. Pues, try on. Um... Go straight on. Very good. O otra manera de decirlo, Morán. Go straight ahead. Very good job, sir. Very good job. Ajá. Uh -huh. Ernesto. Y si quiero decir esto, ¿cómo lo digo? Turn right. Turn right. ¿Qué significa? Cruzar a la derecha. Hágame señas con la manita, por favor. Okay. Very good job. Okay, y si, y este qué significará? 
cruzar a la izquierda, turn left. Turn left. Hágame la manita, por favor. Menos mal que la mamá no estaba, sino Pux. Yeah. Ok, <laughs> very good job. <laughs> Excellent. Morán, la siguiente, ¿qué significa esta? Eh, toma la tercera, la tercera calle a la izquierda. Ok. ¿Me lo no, puede no, decir en no inglés? Dice, no, dice, no dice calle, va, pero... Ajá. De, ¿Sabe por qué? Porque Ajá. depende, ¿verdad? Vemos que en las direcciones están aceras, calles, avenidas, ¿verdad? Ajá. Entonces okay. va a depender. Por eso okay. es que se queda hasta ahí. Ahí lo vamos okay. a poner dependiendo <risa> que sea lo que la persona va a tener que tomar para ir al lugar que quiere, ¿verdad? Ok. Muy bien. ¿Me lo, me lo puede decir en inglés, por favor? Yes. Take the tour on the left. Ajá, very good job. Solo, solo, solo este. ¿Cómo se dice esta palabrita? Tear. Ah. Ajá. Ah, very good. Very good. ¿Cómo, cómo dijo? ¿Quién fue que dijo? Yo, third. Yeah, third. Vamos a ver. Es como, eh, como una E. El, no, ya a ver. Vamos a ver. Es así, mire. ¿Ve aquí arriba? Uh -huh, uh -huh. Uh, es exactamente así. Third. third. Como con Z. ¿Se acuerda que la TH se pronuncia third. como Z? Sí. Entonces es esa. Third. Uh -huh. Dígalo otra vez. Third. third. Hoy dígame el toro la oración. Take the tour on the left. Very good. Take the on the left. Very good. Hoy dígame la otra, la que sigue. Ok, take the second on the right. Ay, esa estuvo más fácil, ¿verdad? ¿eh? Take the second sí. on the right. Very good job. Ok. Good, thank you. Hey, Jesse. Ok. Hey, welcome back, Jesse. Ok, I need that you can help me with more expressions, porque hay más maneras, por lo menos para complementar nuestra guía para la persona que desea ir a algún lugar. ¿Qué otras expresiones podemos usar que está aquí abajito? ¿Me las puedes leer? Sí. Go past. Very good. Cross the street. Mm -hmm. Go as far as. Mm -hmm. Go across. Very good. Y go through. Go through or go through? Go, go through. Go through. Very good job. Excellent. Okay. Um, Alex, ¿cómo estás de la gar gargantita? Uh, ya un poco mejor. ¿Crees que Me puedes leer un poquito? Participar. Okay, cool. Sí. Sabemos que para dar direcciones también tenemos que saber cómo se dicen ciertas cosas que son parte de la, de la vía donde uno camina todos los días. Por ejemplo, ¿cómo se dice semáforo en inglés? Traffic lights. Traffic lights, very good. ¿Cómo se dice el paso del peatón? Zebra crossing. Zebra o zebra. Zebra crossing. Zebra crossing, very good. Y es donde, ¿se acuerda que en la esquina de las calles siempre hay para pasar? Ese es el zebra crossing, muy bien. ¿Cómo se dirá redondel? Roundabout. Roundabout, very good. Y por último, ¿la acera donde uno camina? Sidewalk. 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 Very good. Ok, guys, otra vez, sidewalk, everybody. Sidewalk. Sidewalk. Okay. Sidewalk. Vamos a repetir esto. Primero, traffic lights. Traffic, traffic lights. Light. Traffic light. Very, very good. Zebra crossing. Zebra crossing. Very good. Roundabout. Roundabout. Very good. Sidewalk. 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 Uh -huh. Sidewalk. 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 ¿Se acuerdan en, um, en Star Wars? Que se llama Luke Skywalker, ¿verdad? Sí. ¿Ve que sí? Entonces, el walker se, eh, se pronuncia así igual aquí. Walk. ¿Sí? Sidewalk. Usted solo se acuerda de la guerra de la galaxia con c y Artuito. Ya va a ver que le va, le va a ayudar. No crea, yo estuve para esa época, pero estaba más pequeñita. Creo que algunos no estaban todavía. <ríe> Very good job. Ok. Ok. Let's talk about asking for directions, ¿sí? Um, can be, ah, Mikey, how are you, Mikey? My man, Mikey, are you still with us by any chance? 
Yes or no? Yes? <laughs> okay. Maggie. Hi, Maggie. Nice to talk to you, sir. Hello, Maggie. Can you help us read uh, questions about how to ask for directions? Hello, Mikey. Are you with me? Hi, teacher. Hello. How you doing, sir? Me puede ayudar a leer estas partecitas donde dice asking for directions, please? Creo que Mikey no no se escucha, ¿verdad? Muy bien, Morán. ¿Me puede ayudar usted? Hi. Uh, yes. Go ahead, sir. Uh, ¿Qué parte es? Asking for direction. Could you please? Yes. Okay. Excuse me, how how do I get to? Very good. Next. Excuse me, is there a near here? Uh -huh. Go ahead. Excuse me, where is the where is that? Mm -hmm. Finally. <clears throat> Excuse me, can you tell me the way to bank? Mm -hmm. The why or the way? The way to bank. Very good. Yeah. Can you tell me the way to the bank? For exact. Very good job. Ernesto, thank you, Moran. What about preposition and expression of place? Can you help me with that? Yes, teacher. Okay. Um, opposite. Opposite or opposite? Opposite. Very good. In front of. Uh huh. Behind. Mm hmm. In the corner of. Okay. Next to. Okay, very good. Solo esto dos. Es in front of o in front of? In front of. Very good. No importa que, se, que, que usted suene así como, como goofy. ¿Sabe qué es goofy? ¿Sabe quién es goofy? <laughs> sí, <laughs> exactly. Entonces, a veces vamos a tener que sonar así o hacer así para que nos salgan bien las palabras o el, o el acento correcto. Pero eso va a ser para que tus músculos faciales se acostumbren. Ya después te va a salir súper natural. Pero al principio vamos a tener que exagerar un poquito. ¿Te parece? Eso es un tip que les doy a todos, uno, a todos cada uno, ¿sí? Entonces, in front of the. Mire, of the. ¿Verdad? <risa> ah. Ok. Ni modo. Así uno sale como Goofy. Goofy es el que le hace... Uh, 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 ¿Se recuerda? Ah, ok. Pues así suena cuando uno aprende un idioma. Ni modo. Pero ya después le sale súper chévere. Sí, así que... Repeat after me, guys. In front of... In front, in front, of, front, of, of, in front of... In front of... No importa que todos nos quedemos así. <laughs> But that's ok. Ok, once again, please. In front in of... Front in front of... In front of... Uh, in front what? In front of. In front of. Very good. Okay. On the corner of. On the corner of. Very good job. Jesse, I cannot hear you, my girl, Jesse. Hello, Mikey. Oops. No, no. Too much details information that we're not supposed to know. Muchos detalles que no tenemos por qué saber. No, estoy molestando. Okay. Ven, hemos hecho como un grosso modo de lo que hemos visto y es muy importante. Para los que hicieron la tarea, o por lo menos le echaron un vistazo, ¿sí? Vamos a hacer algo bien importante y vamos a practicar todo lo que hemos visto. Acuérdense que hoy les dije que era speaking, speaking, and speaking, right? Sí. Ok. O sea que hoy sí me va a hablar, fíjese. O sea que hoy la teacher casi no va a hablar. Hoy ustedes me van a dar la clase. ¿Qué les parece? That's great, right? Woohoo. Ok, cool. Yes. Yay, very good. Ok, guys. Miren qué chévere. Le he puesto este porque es facilito y es más comprendible. Este es un mapita. ¿Sí? Tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Jesse, ¿cuál es este primero? Central Hospital. Very good. Morán, el siguiente. Bank of England. Very good. Mikey, the, re the next one, please. Mikey, ¿me escuchas? Hi, teacher. Hi, ¿me escuchas? 
¿Puedes leer okay. esto? ¿Hoy sí? ¿Qué dice acá? Hi, teacher. Hi, sir. Yo creo que Mikey tiene problemas, ¿verdad? Ya vamos a revisar con Mikey. Muy bien. Okay. Eddie. Yes. Italian, Italian uh -huh. restaurant. Very Italian good. Restaurant. Very good. Thank you, Eddie. The next one, please. Thank Italian you. Italian restaurant. Very good, Mikey. Bus station. Italian Bus station. Restaurant. Very good. Enelbert, the next one, please. Elementary school. Very good job. <laughs> Ernesto, the next one, please. Police station. <laughs> police station or police station? Police station. Very good. Yes, intonation. Very good. Alex, next one, please. Bakery and coffee bar. Very good. Okay, my girl, para la que le gusta ir de compras. Go ahead, girl. Jesse. Shopping center. Shopping center. Very good. Next one, Enelbert. Hotel. Hotel. Very good. Uh, next one, Moran. Swan Park. Swan Park, very good. And next one, uh, Alex. Uh, post office. Post office, very good. Um, Mikey, next one, please. Hi, teacher. Hoy sí, quito con todo. Yay! <laughs> Yay, okay. Como se dice en francés, a fond, monsieur. A fondo, very good. Okay. Este. Okay, ahí. Hair dresser. Hair dresser, very Hair good. Dresser. Next one, uh, 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 Eddie, go ahead, girl. Fire station. Very good. Next one, Ingrid. Show. Very good. And last but not least, Mr. Ernesto. Car park. Very good. Car park. Excellent. Okay, guys. Ya que ya se familiarizaron con los places, vamos a hacerles unas preguntas. Y eso es bien sencillo, fíjese. Son los que me tienen que decir yes or no, true or false. Pero le voy a dar un minuto. Vea la pantalla y vea la imagen del mapita, ¿sí? Y cuando usted ya lo vea, le voy a hacer las preguntitas que están por aquí y las voy a quitar para que no copien y ya después me va a tener que contestar rapidito sí o no ok porque va, va, va a creer ahorita vamos a practicar algo bien importante para el reading ok Si necesitan menos de un minuto, me avisan. Yo sé que son muy inteligentes. ¿Sí, verdad? Yes. Ah, sí. No, hombre, si esto es bien fácil. ¿Ve que no? Ya, ya volvemos otra vez. Está chévere. Po. Very good. Ok, guys. Ok, vamos a ver. De Tim Marín de Dopinga. Gracias, eh, Eddie, por participar. Muy bien. <laughs> Eddie, muy bien. The first question: true or false? Verdadero o falso? Verdadero. Me lo dice rápido, eh? Verdadero. The bakery is opposite to the bus station. True or false? <coughs> true. True. Ajá. Uh -huh. ¿Qué dicen los demás? False. 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 ¿Quién dijo false? Raise your hand. Ok. Y el primero que dijo es raise your hand es Eddie. ¿Es cierto? No, no, es Ernesto. Ernesto, ¿es cierto? ¿Es falso? Porque la bakery, la panadería, no está del lado opuesto del bus station. ¿Qué, es, qué, qué tiene el del lado opuesto del bus station o la bakery? Bus station y... El opposite of side es del lado opuesto. Bakery. Bank of England. Entonces, aquí está, mire, the bakery. ¿Qué es lo que tiene del lado opuesto? Bank. Bank of England. Bank of England. Ok, entonces, ¿me podría decir la oración con la información correcta? The bakery is... The bakery is opposite. Uh -huh. the... Opposite. Bank of England. Bank of England. Very good, Eddie. Very good, Ernesto. Exactly. Very good job. Ok, 
Let me double check. <coughs> Ingrid. <coughs> Hi, girl. Hey, Ingrid. Do me a favor. True or false? The fire station is next to the opposite to the post office. Yes or no? Sorry. Is it true or is it false? False. False. Very good job. Exactly. Uh huh. Mikey. Hi, Mikey. Ha! Don't go, Mikey. <laughs> okay. Hi. Hi. Okay. Number three. The Bank of England is beside the school. Yes or no? <coughs> the Bank no. of England. No, it's not. Okay. Beside puede ser también a la par. Es como que también digamos next to. ¿Me podría decir cuál es la, la información correcta? The Bank of England. Mm -hmm. Outside Italian restaurant. I, very good. It's beside the Italian restaurant. Great job. Very good job. Okay, Engelbert. Yes, teacher. Okay, thank you so much, sir. All right, number four. The car park is opposite to the pet shop. Yes or no? Uh, no. <gasps> Are you sure? <laughs> it is in front of. Ah, uh, yeah, it could be. Uh, does everybody agree with Edelbert? Yes. Everybody's agree? No. Yes. No, I don't know. No. No. You don't know. Who? Who? Uh -huh. yeah. So is it the opposite side, right? Or oh, it's okay. a cross, so we can say that as well. Very yeah. good. Depende del punto de vista donde lo veamos, ¿se recuerdan? Mm -hmm. Exacto, porque si yo estoy aquí. Uh -huh. Uh -huh. Pero si yo estoy aquí. ¿Verdad? Pero sí, pueden haber varias interpretaciones, pero en este caso. It's true. Okay. Very good. Number five, Ruben Moran. The hospital Hola. is in Pine Root. Yes or no? False. The hospital. Uh, excuse me. Number five. Yes, true, true. Yes, it's true. Very good job. Jesse, uh, number six. The hairdresser is next to the hotel. Yes or no? True or false? False. False. Entonces, dime la oración correcta. Where is the hairdresser? The hairdresser is next to fire station. Exactly. Otra manera de decir dónde está el hairdresser, uh, Alex? Uh, the hairdresser is uh, between. And it only sople. <laughs> <laughs> very good, but very good, Moran. Sería. ¿Qué Después, tiene? Pues no sé, no sé cómo. Ah, oh, no sabe it's cómo. Next, it's next. It's next to. Post office. Podría ser. It's next to the post office on the left, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Pero si queremos decir que está en medio de post office y fire station, ¿qué prepositional place usamos? Between. Between. Sí. Excellent job. Very good job. Okay, guys. Uh, number six. No, we finish. Okay. And we already did this. So that's great. Very good job. Congratulations. Okay. Hoy van a hacer algo. <laughs> Teacher, ¿y usted con qué nos va a salir hoy? Ah, ya verá. Ya verá. Hoy le voy a hacer unas preguntitas. ¿Sí? Y usted me va a tener que contestar de manera... Individual primero y después lo voy a poner en grupos. Porque vamos a hablar. ¿Les parece? Bien, a la cara de Morán que tiene aquí así. Oh my God. Yo, ¿para qué escogiste Teacher Home? I'm sorry for that. No, 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 no. Just, nada, te estoy molestando. Ok, very good. Bueno, entonces, las preguntas que les quiero hacer y yo quiero que de manera individual agarren un papelito y un lapicito. Y me van a contestar tres. ¿Ok? La primera es, si yo le digo, excuse me, where is the police station? ¿Sí? La segunda, yo estoy, primero, cuando le digo la police station, yo estoy aquí, miren. 
yo estoy aquí, en el car park, yo quiero saber dónde está la police station. Me tienen que escribir cómo me darían la dirección. ¿Sí? Ay, ay, ay. La segunda, ay. el segundo escenario, ¿ok? Estoy aquí en el elementary school y yo quiero llegar, adivinen a dónde, al hairdresser. Uf, eso todavía está más complicado. En the last one, estoy aquí en el pass office y yo quiero decir, preguntarle cómo quiero, cómo puedo llegar al hospital central. ¿Sí? Very good job. Entonces, vamos a dividirlos. ¿Les parece? Ok. Ok. Vamos a ver. Les voy a mandar una información por WhatsApp porque van a tener que trabajar en equipo hoy. ¿Les parece? Yes. All right. Espérenme, ya se los voy a mandar ahorita. Ahorita estamos de regreso, todos juntos. ¿Qué les parece? Yes. Yes. Very good job. A ver si me carga. Tenemos ahorita dificultades técnicas. Bueno, para mientras tenemos las dificultades técnicas, necesitaré, voy a asignarlos ahorita. Yo no sé con quién le va a tocar. Conste, ¿eh? Así que si no, si no se caen bien, lo siento. <risa> no, mentira. No. ¿Qué quieren? ¿Que pongamos chicos con chicas? ¿O solo chicos o solo chicas? Bueno, como nadie me contestó. Ok, entonces lo voy a asignar yo. Quiero ver cuántos somos. Somos nueve. Entonces tenemos que tener tres grupos de tres, ¿verdad? Bárbara, teacher. Usted es buena para las matemáticas. Más o menos. Ok. Bueno, ahorita le voy a ir asignando. Yo no sé quién va a tocar con quién. Ok, vayan aceptando. Very good. Y de repente voy a cambiar, ¿eh? Ok, no sé.
Hey, hey, ¿lo recibieron ya? Eh, yo no. no tengo, a mí no me cae el WhatsApp, pero tal vez a Jesse, a ti. No. No, no le ha caído sí. todavía. No. Ok, déjeme entonces ver qué ondinis, porque yo ya lo mandé. Me cayó solo que alguien preguntó de si iba a mandar la imagen, pero no. no tengo Ajá. Nada. Sí, permítame, vamos a ver, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a ver, porque sí se los acabo de mandar. Ahorita lo vamos a mandar. ¿Pero entendieron qué van a hacer ahorita? Sí, eh, íbamos a, a contestarle las preguntas. Exactamente. Y dirigirla hacia dónde. Ok, cool. Entonces, vaya, ahorita les voy a mandar el mapa. Dígame si lo recibió, por favor. Y después les quiero mandar ahorita las eh, preguntas. Ok, ya tuve que haberle mandado. Cheque si lo recibió, por favor. Dice, lo dice, I just, I just sent them, dice. I just sent them, ¿no, se, no les llegó? Las preguntas no, solo el mapa. Solo el mapa. Déjeme volverlo a intentar. I'm going to send it again. Tell me if you receive it, please. No. No yet? Come on, are you already sending? No. I think we have uh, technical issues. Ok, entonces lo que voy a hacer es que se lo voy a, se lo voy a, se lo voy a decir ahorita, ok? Se lo voy a escribir mejor. Porque si espero que se los manden, creo que no va a llegar nunca. Algo pasa con, este prego, con estas cosas. Así que yo ahorita se los voy a mandar mejor. ¿Se la llegó? Una foto, sí, ya. ¿Ya se llegó la, la, la dirección? ¿Sí? Ahora sí. Ok, cool. Entonces, eh, ustedes eh, van, a, van a decirme la dirección de la, del primer escenario, Jesse. De, ¿Están ustedes en el car park? Y quiero que me digan cómo llegar al pod, uh, post office, ¿sí? Ok. Ok, practíquenlo y yo vuelvo con ustedes. Voy a ver si me pongo con, los, con el otro grupo. ¿Te parece? Teacher, la primera es al police station. Police station o a post police. office. No, uh, quiero ver, déjenme ver. Ya le digo. Eh, police station. Ah, ok. Sí. Está en el car park y me tiene que decir cómo llegar al police station. Okay. Very good. Tienen cinco minutos para practicar. Okay. I'll be right back, okay? Okay. Cool. Hey guys. Hi. Hi, did you Hi. receive the two images? Uh, Via I WhatsApp? Yes, you should. I sent them already. Yes. Okay. Yes, yes. Okay, guys. So you're going to practice the second as an area. Okay, the second one. So that means that you are at the elementary school and you want to get to the hairdresser. See? Solo van a trabajar el segundo escenario. I want you to practice and please give me directions how to get from the elementary school to the hairdresser. Okay? Okay. I will give you five minutes and then I will come back, okay? La, la persona donde estaría ubicada? Ajá, en... uh -huh. en, en scenario number two. Ah, okay, bye. Yes.
Yes, yes, yes. Cool. Ready. All right, cool. cool. I'll be right back. I want you to speak, okay? Okay, teacher. Okay. Okay. <laughs> All righty, cool. Hello. Hello, Albert. Are you with me? No está conectado. Le estoy hablando y no, no me contesta. No? Let me find it out. No te contesta? Sí, se escucha el ruido. Al parecer está conectado, pero como si no está. Como que si no está pasado. disponible ahorita, ¿verdad? Uh -huh. Entonces lo que voy a hacer, eh, Edinburgh, are you here with me? No, creo que no. Ingrid, entonces lo que voy a hacer ahorita es que te voy a mover de grupo, ¿ok? Where you can practice. Bye. Ok, cool. Ay, ¿Cómo van? And Cruz, eh, okay. ahí, haciéndola bien larga. No, lo más cortica posible. Es para que no se pierda. Ah, ok. Está malo, ¿eh? Sí, en the, en, en a los salvadoreños. A los ah. salvadoreños, ok, cool. I want everybody to participate and to speak, ok? Very good. Um, Entonces, Estrella Hell y Elmo Rose. Elmo Rose. Um, no, eh, turn, de, turn left. Pero... Turn left a la izquierda. Ajá. En uh -huh. the Street Pain Row. En Pain Row. No. <laughs> oh. Oh, I'm going to turn left. Turn left. left. No, porque como no, porque bajando, estaríamos de arriba. Uh -huh. Ando bajando, te quedas uh -huh. a la derecha. Ajá. Uh -huh. <laughs> okay. Me perdí la ubicación. Ajá. Entonces. To write on. Oh. Walk down. Um, and take. Oh, take the second one. 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 Take the right. Take the On the right. Y ahí sí, para la, la, la tercera derecha, que, sí. que dices tú sería como que the third house, la tercera casa. Ajá. The third, the third, the third home, the third house, house. location. Y... Por ahí. Más o menos va a llegar el chamaco. ¿Y cómo que más o menos va a llegar? No, 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 no. no. Tiene que usar los, los nombres de los, de los places que están ahí. Usted está en elementary school. Dice, go down, ¿verdad? Go down, ¿cómo se llama? ¿La calle? ¿O el road? 
¿Cómo se llama? I don't remember, teacher. Aquí está en la, en la imagen. Elm Road. Ah, yes. No voy a decir. Okay. Okay. Go, go okay. down straight ahead to Elm Road. Y, cuan, y vaya, Elm Road tiene una, dos. ¿Puede usted la segunda girar a la derecha? ¿O puede girar hasta la tercera a la derecha? ¿Se recuerda? Uh -huh. Ok. Y el hairdresser, si usted se fija, está en medio de la cuadra, ¿o no? Sí, eso estábamos viendo que sí, como lo decíamos, como que la tercera casa, el tercer bloque o... Ajá, acuérdense de las expresiones que vimos ayer. ¿Cómo sería en medio de la cuadra? ¿Se recuerda? Middle block. In the middle of the block. Very good. In the middle of the block. Y puede añadir usted okay. next to the post office, por ejemplo. That might be. Mm. No, porque vendríamos del de fire station. Entonces, ah, bueno, o sería next to fire station. Next to fire station. Oh. O, si, o puede decir go past the fire station. Pasando la fire station también. There's a lot of possibilities. Yes. Mm -hmm. yes. Just put in practice what we have seen yesterday. Okay. Very good and job. Sería, go straight ahead. Mm -hmm. Down the street. Mm -hmm. And road. And take. Take. One. Take oh. the second road. The second road. Mm -hmm. Left or right? right. Very Turn good. Right. Okay. In next to fire station or middle of the block. Ajá. Pero podría agregar más. Take the second road on the on the right. Y me puede decir el nombre del street. ¿Cómo se llama el nombre del street aquí? Burnt Oak Street. Exactly. Burnt Oak Street. Exactly. Mm -hmm. Si usted me está dando como más detallitos, ¿verdad? Ok. No se preocupe, en medida que, que vayamos a, a practicando, lo va a ir haciendo mejor y mejor. ¿Qué le parece hoy ese ejercicio? Está bueno para pensar. Yeah. Muy buen rompecabezas. ¿Verdad que sí? Es que si solo se practica, se pone, se pone en práctica la teoría. ¿Verdad? La práctica hacia el maestro. Very good. Ok, guys. Entonces, vamos a volver otra vez todos juntitos. Exacto. Hoy vamos a, eh, vamos a ver un artículo. Hola. Vamos a ver un artículo que nos va a ayudar a todavía dar, ayudarnos a, a poder expresarnos mejor cuando uno habla de un lugar en específico. Y eso es bien importante y tiene que ver con el ejercicio que acabamos de hacer, de cómo uno enfocarse en los detalles del lugar ¿sí? vamos a leer algo bien chévere y quiero que me van a ayudar a leer fíjense sí, 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 me van a ayudar a leer pero quería preguntarles algo, quiero ver, vamos a compartir la pantallita no. ya, permítame, ya se lo voy a compartir ahí está la mami de de Ernesto. Hey, yeah, very good job. Ok. A ver si, si conoce este plan. ¿Conocen este lugar? Do you know this place? Central. Central. No. Um, sí, es un no. theory. Es cierto. Este es el Rockefeller Center. Ah. Centro Rockefeller, ¿sí? Okay. Very good. Esto, mis queridos niños, es el Empire State. ¿Sí? Mira el Rockefeller Center, qué bonito es. Ajá, muy bien. También tenemos algo bien bonito. Vamos a ver si ustedes conocen esto. Hmm. Hay algo que se llama Bryan Park. Vamos a ver si se lo puede. Ah, sí, ese es el Bryan Park. ¿Ya lo han visto? 
¿Pueden verlo? ¿Pueden verlo? No. ¿Sí o no? Yes. Vamos a ver. Yes, can you see it? The big fire. Está cargando. Sí. Yes. Can you see it? Yes. Ok, cool. Esta es otra parte de New York que se llama Bryant Park. Es un parque muy bonito donde hay mucha concurrencia y por ahí se pasa a una librería pública. Vamos a ver otro que me gustaría que ustedes conocieran también, que se llama St. Patrick's, St. Patrick's Cathedral, this one. La Catedral de San Patricio. ¿Ven esto? Yes. Ya, yeah? the St. Patrick's Cathedral. Todo esto está en New York. Entonces, el artículo que vamos a leer hoy para develop not only the speaking, but the reading skills, tiene que ver con estos places in New York. <coughs> vamos a ver el Rockefeller Center, vamos a ver el Empire State, vamos a ver the Bryant Park y the St. Patrick's Cathedral, ¿ok? okay. <laughs> o sea que hoy vamos a hablar o hablar, ¿qué les parece? Bien bonito, ¿verdad? Ay, teacher, qué barbaridad. Sí, pues sí. Tenemos que aprender a hablar. Mire que alguien se está rascando ahí la cabeza. Yo creo que es Ernesto. ¿Será Ernesto? Ok. Hopefully not. Vamos a ver. Se los voy a poner en grande. Ya cuando se los ponga en grande, les voy a compartir la pantalla. Ok, very good job. Alrighty, ok. Aquí tengo yo ya lo que necesito. Ahorita me voy con ustedes otra vez. Ok. Eh, ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Yes, yes. Yes, ok, cool. Yes. Si ya lo pueden ver, entonces nos vamos a ir a ampliar la pantalla. Porque necesito que me vean bien todo el artículo. Ok, cool. Uh -huh. Uf, dicho, se fue por otro lado. No, no, parece. Very good. Hoy sí lo ven bien, ¿verdad? Sí. Yes. Ok, cool. Excellent. A ver, ¿quién me puede ayudar a empezar a leer? Y muchas gracias, Mikey. Go ahead. Se llama, okay. el tem, el, ¿Cómo se, se llama el tema del artículo? A World of Fish Avenue. ¿Otra vez? I walk up Fifth Avenue. Ajá, más o menos. Mm -hmm. Solo escuche. I walk up Fifth Avenue. I walk, I walk up, up Fifth, Fifth Avenue. Avenue. Ooh, very good job. Excellent, Mikey. Okay, Jesse, can you please start reading for me? Okay. It's <coughs> uh -huh. The Empire State Building mm -hmm. on Fifth Avenue between 33 Road. 33? Uh, no, I don't know. 33. This is ordinal or cardinal number? Ordinal. Uh huh. So it's 33 ordinal. or 33rd? Uh, 33rd. Very good. And 34th Street. Very good. Stop there. Continue, Ingrid. This building has... has <laughs> Come on, now. you can do it. Se dice, se dice 102 or 102 floors. Oh, a hundred and two floors. Very good. Okay, Ingrid. Dil, sigue. What about this? This building has. Uh huh. One. No, 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 One hundred. One hundred. Este número es ordinal o cardinal? Ordinal. 
The second. Exactly. Second. Entonces sería 102nd. ¿Sí? 102nd. Very good job. Continue. Good for a great view of New York City. Very good job. Excellent. Entonces ahorita estamos hablando del Empire State. Dice, según lo que ustedes comprendieron, ¿en, ¿en dónde queda ubicado el Empire State? En la quinta avenida, entre la 33 y la 34 calle. Exactamente. ¿Cuántos eh, pisos tiene este edificio? 102. 102. ¿Y verdad que, que tenemos que hacer para llegar al 102? Tomar el elevador hasta ese piso. Ajá. Y al final, ¿qué vamos a llegar a ver? Dice el tope. Una gran vista. Una gran vista. Exacto, una gran vista. Sí. Very good job. Ya van a ver por qué les estoy haciendo esas preguntas. <risa> Continue. Monsieur Morin, s'il vous plaît, por favor. Ok. Number two. Yes. Now walk, now walk up Fifth Avenue to the New York Public Library. Ok. Walk up, walk up or walk up? Walk up. Walk up. Uh -huh. Continue. Uh, the entrance is between 14. 14? <laughs> or 40? 40. Okay, very good. 40 and 42nd Street. Okay, continue. The library hall holds over 10 million books. Behind okay. the library is Bryant Park. Mm -hmm. In the summer, there is an outdoor cafe. Uh -huh. And at a lunch or their RF music concert. Very good. A outdoor cafe. Oh, <laughs> you, you sound so French. I like it. <laughs> Very good. Oh, oui, monsieur. <laughs> Very good. Outdoor cafe. Outdoor cafe. Exactement. Exactly. Very good. ¿Qué entendieron de este párrafo? Okay, Morang. Eh, ahora caminaremos por la quinta avenida de Nueva York, eh, uh -huh. por la librería pública. Ajá. Uh -huh. ¿Dónde está? Luego, luego vamos a entrar, no, la entrada está por entre la 40 y 42 calle. Hasta ahí, muy eh, bien, no se me emocione. Ajá. <risa> Mikey, le toca a usted. Continúe, por favor, estamos aquí. ¿Cuántos libros encontramos en la librería? Oh, 10 millones, dice. Uh, 10 mil books. Very good. Sí, 10 millones, exacto. 10 millones. Algo chiquita, ¿verdad? Yeah. Eddie, muy bien. Y detrás de la librería, ¿qué encontramos? El Parque Brian. El Parque Brian. ¿Y qué pasa en verano? ¿Qué hay de diferente en ese parque? Eh, hay, ponen un café. Ok. No, con el tono de Morán, por favor. <risa> <risa> café, café. Oh, café, ok, very good Exacto, y a la hora del almuerzo ¿Qué puede también apreciar las personas? Concierto, de música Concierto, les... mire qué chévere Y gratis, fíjese Por aquellos que les gustan la música como yo Sería más que excelente Very good, very good job Ok, Ernesto Hey, hey sir Can you please uh, help me reading number three? Okay, number three. Walk up 6th Avenue mm -hmm. to 40. 40th. 40th. Mm -hmm. You're standing mm -hmm. in the middle mm -hmm. of the uh -huh. to right on 49th Street. Okay. Walk another block. Okay. You are in Rockefeller Place. Place and or plaza? Plaza. Rockefeller Very good. Mm -hmm. And the winner, you can escape and ring, ring there. Right there. Very good. Ice skate. Okay. Okay, guys. ¿Qué entendieron de ese párrafo? ¿De qué, de qué parte de New York estamos hablando? De la Sexta Avenida. Ajá, pero específicamente... Rockefeller Center. The Rockefeller Center. Muy bien, exactamente. ¿Y dónde queda ubicado? Sexta Avenida, 40. Calle. Ah, muy bien. Ok, so, exactamente. So la derecha por la 49 calle. 
Exacto. Enelbird, ¿y qué podemos hacer en esa plaza en invierno? Extendida de las 40 calles. Ajá, ¿y qué podemos hacer en invierno, Enelbert? Creo que Enelbert no está con nosotros, ¿o sí? La verdad. Eddie, ¿qué podemos hacer en invierno? Mm, 